，每日更新最新短剧。大夏兵王，敖丁，你放我大夏疆土，你想怎么死？你为什么这么强？世间暗黑之王，我家狗都比你强。哎，带回去，押入监牢。是，不用带回去了。你去死吧！当华夏兵王这么多年，第一次被一个老六炸这么惨。啊！我这是在哪儿？哦，难道我穿越了，成为了周家的废物赘婿？还有个漂亮媳妇儿，不行，我先去看看我媳妇儿。嗯，嗯，也穿越了，还能联网？先看媳妇儿去。嗯，嗯，娘子啊，哦，哦，这身材真不错，哦，哦，咱们已经把秦阳那个废物给毒死了，以后。你就是我的了。那死废物真的不会出问题吗？能有什么问题？到时候就说被马给踢死了，拉个草席埋了就行。也是，当初是为了冲洗才让他入赘。像这种性子软弱的废物，早就该死了。我去，原来是个潘金莲呢、啊！不好对付，先撤吧。你在那干什么？啊？嗯。啊啊、夫人。你先退下吧。是。你这个死废物，你怎么还活着？我去，你自己先暴露了，这让我怎么接话？哎，娘子，我来找你。那那我们回屋吧。不了，我先回去了。哎。明姐，你真要杀了他？一不做二不休，操、啊，想杀人灭口。昨天晚上没有毒死你，今天我勒死你！这我去死！我的功力使出来了，你再这样下去，我肯定挂。只能在集中学到的归西大法了。不是。明姐。拉出去埋了，轻一点。走，箱子领钱。该死的，这对狗男女的手段可真狠，这丑不报，这不叫兵王。现在这个区可让我功力大减，最好还是找个靠山。<笑>南宫玉堂，今天你别想逃。<笑>南宫玉堂，中了我的迷药，你逃不掉的。<笑> Baby， 你要是敢碰我，南宫家不会放过你的。你出生将，是当今朝廷最红的女将军，换做平时呢？我肯定是杀不了你，可你非要带人来剿匪，别怪我马老三手下无情。你别过来，<笑>你别过来，我干什么？<笑>我马老三上过的女人无数，女将军还是头一次尝呢。<笑>这女人背景这么强吗？值得一叫。狗屁将军，老子今天弄死你！哈哈哈你谁啊？死人不用知道那么多。<笑>没事吧？多谢公子相救。不用着急，感谢。我先送你回去。
。来，姑娘，我们休息会。可，哦，我热。姑娘，你再坚持一下，别马上。我不行了，我太热了。姑娘，你是中迷药了，你坚持住啊！<笑>姑娘，你听我说，你是中迷药了，你不能这样子，你坚持住啊！<笑>姑娘，你穿上，你把衣服穿好，我带你走。<笑>姑娘，别别别！哎呀呀呀！你干什么？你这是迷药啊！我是苏南的姑娘。哎呀，你别碰，你这往哪摸呢？啊！你别摸那块姑娘。哎呀！哎你敢羞辱我！我杀了你！啊啊、我杀了你我！我昨晚明明是你羞辱的我，而且我是你的救命恩人。救命恩人！哈<笑>姑娘，来罢了。这个玉佩值上百两，你拿去当了。从此你我。两清，还有，你若是敢将此事传出去，本将军定会杀了你。忘恩负义！你说什么？哼！你说我一个纯情老处男，昨晚为了救你奉献了我自己，结果今天你反手就把我给甩了，这就是你们将军府的处事之道吗？哟，那你还委屈起来了？<笑>啊、哦，行行行，哎，那你想要什么呀？呃，带我进城。进城？嗯哼。哎，江坤。将军。什么事？哎，可算是找着您了。宰相府之子已经把彩礼送到咱们府上了，老爷让您立刻回去跟他完婚。我绝对不会嫁给那个纨绔之辈。可是咱们将军府资金短缺，只有宰相府能救咱们。咱们如何拒绝啊？钱嘛，我想办法。至于拒绝，我可说，这我已经有相公了，就是他。我？嗯，我与秦郎情投意合，发誓永不分开。好家伙，那我做挡箭牌是吧？将军，等会儿。将军，妈、嗯，咱俩做个交易。嗯，我替你挡婚，你帮我复仇。好啊，愿以一年为期限。你呢，要入我将军府为赘婿。嗯，那我们事先说好了，既然我们签订的是契约婚姻，中途呢，可不得反悔。那我呢？假虎假威吗？狐假虎威，一个意思。<笑>就你这文化水平，先想想怎么过我父亲这关吧。他平日呢，最喜欢的是才华横溢之辈，喜欢与人作诗作对。张衡呢，便是这样讨好我父亲的，欢心。作诗作对，嗯，要干嘛？嗯啊，嗯，嗯嗯嗯那我们就嗯，拭目以待吧。哎，作戏做全套哦。嗯。嗯呃，嗯，哎，岳父大人的腿是怎么了？在战场上中了敌军的毒，起开！我们还没成婚呢，别瞎叫！太可惜了，正是壮年就。雨堂啊，婚姻大事不是儿戏，岂能如你这般随意？简直是胡闹！就是，一定非让你气得站起来不可。嗯。<笑>我就那么一说，女儿啊，如今我南宫府财力困难，急需宰相府援助。你现在把这穷小子找回来，不是火上浇油吗？父亲，天下没有免费的午餐。我们将军府接受了宰相的援助，<笑>那
那势必以后就会被拿捏。那你也不能随便找个山野村夫啊！我们南宫家的女婿，哪个不是才高八斗、武功强横？哼，何等见过这等粗鄙之辈啊！哎，夫人，您这么说话就不对了。嗯，我虽然长相一般，但我才华可不低啊。是吗？那你就当场写出一首诗来。如果我写出一首诗来，你就准我为婿；要是当场写出一首诗来，我就招你入室。一言为定。别答应。一言为定。你不要逞强，我父亲对诗词要求还是很高的。不就是首诗吗？嗯，南宫将军，其实我来之前就已经为您准备了一首诗，为我准备。当然，笔墨伺候，我倒要看看你还有什么花招。这乡野小子能有什么诗才？哼，钱管家，夫人，去拿些钱财来，一会儿给他便是了。是，夫人。南宫家三代为将，为国征战，世代镇守玉门关，理应得失一首，流传千古。岳父大人，您看好了，青海长云，暗雪山，孤城遥望玉门关，黄沙百战穿金甲，不破匈奴终不还。啊！好，好一句“黄沙百战穿金甲，不破匈奴终不还”。那你对这首诗还满意吗？满意，当然满意。那你对我这个女婿还满意吗？呃，<笑>你小子还挺滑头啊！<笑>也罢，我南宫镇一生光明磊落，一言九鼎。<笑>今日之后，你便是我的女婿。多谢岳父大人。<笑>岳母大人，罢了罢了。<笑>玉堂娶了你，便是放弃了宰相府这一大助力。今后你可一定要发奋。为父不求你高中状元，但也不能丢了南宫家的脸。岳父大人放心，小婿谨遵教诲。嗯，我会通告全城，明日便给你们举行大婚。谢岳父。哎、嗯。<笑>嗯，娘子，娘子，娘子，岳父刚才说的财政危机是什么？这个我自会想办法的。嗯，你只要履行契约即可。哼，论挣钱，在这个时代，没人比得过我吧？等我们成了婚，你看哥怎么帮你翻盘。这南宫玉堂可是我大夏有史以来最年轻的虎豹将军，没跟宰相府成婚，也不知道是谁娶的她。就是，云姐、嗯，你说南宫玉堂到底会嫁给谁？说不定是哪个王爷的儿子呢。不过这将军府现在可是文官集团的敌人，谁会去出这个眉头啊？嗯。新郎新娘入场，新郎新娘入场了。啊，来了来了。<笑>怎么男的带不到？南宫家娶了个赘婿。哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！秦阳，怎么不是他？这废物不是死了吗？怎么变成将军府的女婿了？哎呦！啊啊、大家吃好喝好啊，不用客气。啊嗯啊、宰相府张恒道、嗯嗯，南宫将军，嗯，你可曾经说过欣赏我的才华，还要把女儿许配给我？说话不算数啊！呃，你，你，你，啊、你，你与我家女儿无缘，呃，散了吧。哦，对对对，我的婚是我自己做主，其他人无权干涉。嗯，哼，什么死垃圾还想跟玉堂在一起？想活命就赶紧滚！切，张公子，此人是周家的赘婿，是个不折不扣的废物。秦明杰，你说的是真的？秦明杰。
，你说的是真的？嗯、此时小女子可以作证，她、嗯、确实是个废物，好吃懒做，生性懦弱，是我周家收留了她。不过我没想到，她居然做出这么吃里扒外的事。你找了个废物？你才是废物呢！啊，他们说的可是真的？你不相信我吗？我相信你有什么用啊？要其他人相信才行。我说废物，这将军府想找一个才子，对对子回吧。我出题，你来答。你要是不敢的话，那就跪下来叫我三声爷。我，然后从我胯下钻过去、嗯，学狗的样子爬出这个门。本少爷就不跟你计较。对了，出门要学狗叫的。废物啊，跟狗就是一样，<笑>都是寄人篱下的吗？我的好戏看了，你不用管了，我来处理。好，好，这账我应了。好，你拿什么来应？那个张衡虽风流无度，但他的才名可是实打实的。哼哼，我也有才华呀。嗯，做事跟做对是不一样的。你连科举都没考过，有什么能力说大话？那怎么了？你不相信我？嗯，不相信。哎，玉堂，他都已经答应了，这众目睽睽之下要反悔啊？谁说我要反悔了？既然要赌，咱就一视同仁。如果你输了，这些赌注全部应验到你身上，并且咱再加五万两，咱再加五万两。什么？哇，五、嗯、五万两？嗯，大胆，这张公子可是当朝宰相之子，你这等贱民配提要求吗？废那么多话，五万两拿不出来是不是？谁说没有了？嗯、呃，席明杰在。你女人不是精神富商吗？我、啊、我，先拿五万出来啊！这，你怕我还不起你吗？啊，不是不是，这，快把钱给我。可是这五万两是不妨半年的收入了。哎呀，拿来吧你。啊、张公子，哼，钱在这儿，同样的，<笑>你输了，赔我五万两，没问题。我们将军府总共就剩这五万两了。五万两啊！别说了，你要害死我们啊！我不会害你们的，并且我让将军府的财产翻倍。嗯、恭亲王道、嗯，这可是当朝血统最纯正的宗室王爷，地位与宰相持平啊！他居然也来了，恭喜恭喜啊！<笑>晚辈张衡，拜见恭亲王。无<笑>妨，今天是大喜之日。不必多礼。方才我听到你二人的赌约，哎，不如你二人比试一番。嗯，我做裁判如何？嗯，好。晚辈也是科举探花，在京城也是有名的才子，斗不过他，那可丢死人了。<笑>你为何不行礼啊？哈<笑>，这小子有个性。是，是，是，是。哎，恭亲王，嗯，齐公子作为宰相之子的忠实粉丝，是不是也要下个注啊？嗯，齐公子，我我下就下，不过你必然会输，哼，到时候我让你跪在我面前跪地求饶。哼，老子可是有手机的挂王，你玩得过我吗？哼，哼。开始，第一零你听好了，我听听。来，一二三四五六七，这是什么对策？闻所未闻呢。答不出来了吧？<笑>果然就是个傻子。谁说我答不出来呢？孝悌忠信礼义廉，什么意思？上廉无八，下廉无耻，送你个横批：忘八无耻。咦、嗯？哦，呃，张少，他骂你是王八。你是王八，我怎么骂了？我骂你了吗？他骂的，你是王八、啊，我又没说你。好了好了好了，继续继续继续，这真是你对的，嗯，厉害吧？还可以，嗯，看不出来还有点本事啊！这一连你听好了，嗯，望江楼，望江流，望江楼上，望江流，江楼千古，江流千古，嗯，太妙了。我就不信你还能对得上来。等会儿，你这是什么对策？分明就是在故意刁难人吧？是啊，孟家湖，孟家人，孟家湖畔，孟家人，家湖依旧，家人依旧。紫莲送给我娘子。啊、嗯。没有格局，格局都没有，没格局，格局说我没有格局是吧？行。
我白送一首，白送，白送。嗯、白云山，白云生，白云山上白云生，云山万载，云山万载。我这万载，是不是比你的千古更有格局？为什么我的眼睛里常含泪水？因为我爱着土地，爱的深沉。嗯，好，绝妙。妙啊，妙啊！不是，不可能！我京城才子怎么可能输给你？这些都不算，都不算，呃、都不算了。<笑>为啥不算呢？你还想赖皮是不是啊？是啊，怎么了？你赖皮，你赖皮，你赖皮，你赖皮，你赖皮，回来，你耍赖是不是你？就赖皮，好好好好好，注意点，你别死。嗯，呃呃呃呃，怎么、呃？你当恭亲王不存在？哼<笑>、嗯，嗯嗯嗯、<笑>是是是。好，那我再给你一次机会。不过这次不是我来，娘子上。嗯，娘子上。嗯，满溪流水乡，流水乡满溪，湘西水流满。嗯，这五个字怎么都能组成一句话，实在是妙不可言。张公子，请作答。哦，我，<笑>要不你来？我我酒喝多了。不是我说，你们到底能不能答出来？还京城第一大才子，怎么连我和我娘子的对子都对不上呢？我给你们换个名字，叫京城第一大蠢才，怎么样？你就是京城第一个废物赘婿。<笑>这些对子肯定不是你出的，<笑>不是我对的。那我再送你一首，还送？嗯，千锤百炼一根针，一颠一倒不上行。眼睛长在屁股上，只认一关，不认人。哈哈哈哈哈！好。管家在，立刻派人抄送下来，全程诵读。诗、嗯、名就为《送宰相之子》张衡。<笑>是将军、啊，立刻全程传送。嗯、<笑>太气人了！你们这是想毁我世界才名啊！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，<笑>用了也没用，该发还得发、啊。这这这这这张公子，不是，齐公子，那你先跪。我是侍郎之子，你们凭什么让我跪？今天你不跪也得跪。来人，在。来人，在。来人，来人。当我们将军府不存在，大胆。当本王爷不存在嘛，南宫将军管不了你。那我这个一品恭亲王呢？恭亲王，你西明杰，我跟你父亲是旧相识，所以站出来劝你，若今日反悔，明日就会成为整个大夏文坛的笑柄。笑笑柄？怎么，你也想把你爹的脸面给丢尽吗？不想，那就速速履行赌约，这或许还有机会。是。等等，嗯，我看张公子的跨经有一个小小的毒虫，咬到他就不好了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我操！听我真的，你醒了就履行赌约吧。钻！哎，等等，还有狗叫呢。喂、嗯、喂、嗯，可以了，滚吧！我丞相府记住你了，该你了。我侍郎府也记住你了，问问，等等，还有五万两，拿来。席少，这五万两是我周家全部的现银了。我堂堂侍郎之子，连这五万银票都叫不出来吗？哼！哎，大将军，你有一个好女婿，得罪了丞相府
和侍郎的人啊！王爷，也无妨。我看谁敢动我女婿？就是，有岳父仗着我，我怕他吗？<笑>好，那秦阳小友，那我也该走了。过几日去我府上做客，咱们聊一下琴棋书画啊，还有吟诗作对。哈哈哈哈一定拜访。我还有很多。要向王爷您学习呢，好小子，<笑>小子，我等你。好，恭送王爷。岳父岳母，这五万两是小婿给玉堂的彩礼钱。<笑>哎呀，好女婿，好女婿，我就说吧，没有看错人吧？是啊，思想觉悟太高了。<笑>你这是？不知道将军府财政困难用急用。干嘛呀，娘子？我已经展现了我的承诺，今晚洞房花烛夜，该展现你的才艺了。想多了你。喝了这瓶壮阳酒，天下赘婿，我醉酒。啊，见识。<笑>小莲，怎么是你？姑爷，小姐让我来做你的同房丫头。还有这种操作啊？姑爷，奴婢准备好了。哎呦！<笑>小莲，你多大？十十六。未成年呀！我去，呃，这小娘们真是的，又不是因为针锋相对我，前两天还夹道欢迎，现在就必。我操！不愧是练武的，哦、是紧致的身材。你来这干嘛？我不是让小莲花做你洞房丫鬟。未成年呐，而且我的心只有娘子你一人，容不下其他女人。少在这油嘴滑舌。那天只是个意外。你我二人之间，并无可能。行吧，那我先走了。哎呦！啊！抱歉啊，刚才没说出拳头。那你要补偿我？你说。嗯嗯。不好了，小姐，夫人晕倒了。你说什么？娘，娘，你还好吗？不好、啊，到底怎么回事？将军啊，宰相府和工部我联手查封了咱们将军府的孟兰布坊，说是咱们做工不合规，要交十万两白银才能让我们继续营业，否则的话就永久封禁咱们布坊啊！什么？永久封禁？啊！都怪老奴啊，一时疏于管理，才让咱们库房里面出现了偷进取巧的蛀虫，因此啊，被咱们督造局啊抓住了漏洞啊！钱管家，钱管家，你太大意了！哎呀，我将军府现在从哪儿去凑的十万两啊？老爷呀、啊，老奴勤勤恳恳为咱们将军府二十多载，没想到今日却犯下如此大错。老爷，我我真的只求一刀撞死了！你别拦着我罢。罢了，事已至此，过罪谁也没有用，先想办法解决吧。老爷，没了布坊的经济来源，就算如今进账了五万两，不出一月，将军府也会破产。老爷。
要是咱们当初没有激怒人家，宰相府和侍郎府根本就不可能发生今天这样的事情嘛！要我说呀，都怪某些不自量力的人，都是被他给害的。说我呢？哼！哎，好了，现在不是争论这个的时候。当务之急是怎么样让将军府走出危机。我现在就去找张衡，去求个情。不行，你不能去。你是未来的朝堂大将军，不准因此事而折了腰。我这把老骨头早已卸甲归田多年。就算是求他一次，又有何妨？爹不可。嗯，国意已决，姜昆在，去宰相府。岳父大人，我有办法。你有办法？对，我有办法能解决将军府的财政危机。不仅如此，还能大赚一笔。你别说话了。就会胡扯，就是这件事情还不是因你而起啊！你好像对我很不满啊你！你我我只是就事论事而已嘛，不妨倒了又咋样？娘子，给我拿木架、白布，还有染缸，我再造十个猛兰布纺出来。他简直就是疯了，老爷呀，这种人不能留在府上，我建议把他赶出去。先看看他要做什么。你这是要染布啊？是的。我要染出世界上无人能敌的紫色布匹来。紫色布匹，众所周知，紫色布匹是最难染的。周氏布方就是掌握了紫色的配方，所以才稳居四大布方之首。夫人说的对呀，像这种啊啊，贫苦人家出来的贱民，怎么可能有本事去挑战人家的布坊？哎，小子，我告诉你，如果你今天能染出来比周氏布坊更好的布，我当着这所有人的面，我给你跪下。这是你说的？我说的。好，你要是染不出来，你就马上自己收拾东西，滚出将军府。好大的口气！不知道的还以为你是将军府主人呢，是不是岳父？我我没有啊，你你别血口喷人。行了，开始吧。接下来。就是见证奇迹的时刻。以二十一世纪的技术染个布，那不是轻轻松松？看好了，亮瞎你的钛合金狗眼！嗯嗯。这等紫布，柔顺又丝滑，周家紫布与之相比，简直就是粗制滥造，不堪入目啊！青阳，原来你真的会染布？怎么样，娘子？我没骗你吧？这不可能呀！怎么不可能？这东西在这放着，怎么不可能？跪下！呃、紫布无论是从颜色上还是质量上，都惊为天人。我好奇的是，你是如何做到的？岳父大人，这个配方是小旭还是待在周家的时候秘密研制而成，但制作成本只有十分之一。好啊，好啊，有了此等子布，我的梦兰布方就可以起死回生了。岳母大人，我还有一个可以快速积累财富的办法，我们寻找十个加盟商，给他们提供紫色配方，每个人收银两，三万两。可行吗？一试便知。爹娘，怎么啦？十个加盟商的名额已经都被抢光了，这是三十万两。哎呀，太好了，这下连公布都没办法封锁我们了，太好了。报、哦，不好了，公布席明杰和宰相府张衡带了一大波官兵，把咱们将军府包围了。他凭什么这么做？说，说是咱们将军府违反国法，要将咱们全部捉拿。什么？都在呢。识相的就放下武器投降，不然就别怪我们不客气。西明杰，你们带人擅自闯我们将军府是几个意思啊？几个意思？你们自己是不知道吗？无非是十万两罚银而已，我们交就是了。你这样是想打我们将军府的脸吗？十万。难不成你们已经凑齐了十万两？来人！十万两罚银已交，你们可以带着你们的人出去了
，十万两，小事儿。但是我们呀，来这儿可不是因为这个。那你们来是想干什么？南宫家偷税漏税，严重违反国法。宰相府和工部下令，宣布将军府全部押入天牢。胡说八道！我南宫府向来遵纪守法，怎会做出如此荒唐之事？南宫将军，话可不是空穴来风。这具体的事情怎么做呀？还得亲王殿下来处理。哎呀，所有证据都在这里，你们确实犯法了。这不可能，自己看吧。这是哪个天杀的要冤枉我们呀？冤枉你？我看不见得吧。钱管家，你在说什么？哼<笑>。亲王殿下，这本账就是小明我提供的，上面清清楚楚记载着南宫他们一家人这些年来贪赃枉法的证据，铁证如山，请亲王陛下将他们一家人全部缉拿归案。你们南宫家个个都是酒囊饭袋，蠢得要命，难怪连管家都不愿意为你们效命。徐明杰。你嘴巴给我放干净点！老钱，这些年来我一直都很信任你，你为什么背叛将军府？老钱，我向来帮理不帮人啊！你们一家人严重违反国法，危害社稷的垃圾，人人都要住止。行了，少废话吧，把他们所有人给我押进天牢，等候问斩。啊，亲王殿下，您说是吧？嗯。若人人都偷税漏税，那我国本该怎么维持？抄家吧！我倒要看看今天谁敢做。南宫玉堂，今天我和亲王殿下三方办案，你敢抗命？难道你想谋反不成吗？如果我们将军府有罪，那我无话可说；但莫须有的罪人，我们绝不认。行啊，那你就反抗吧，你就等着去地下跟你的祖先团聚吧。蠢货一个，违抗朝廷的命令，也就只有死路一条。玉儿，别冲动。停！这么点小事，至于大动干戈吗？我们重新查一下账目就好了。连私塾都没读完的废物，靠女人活下去，你看得懂账本吗？你知道账目算什么东西吗？就是被我们周家踢出去的一个软蛋罢了。现在想查账，省省吧。小子啊，咱先不说这账本的账目对不对，凭老夫我二十多年经手的账，就你还想把它查清楚？你做梦吧！啊，<笑>亲王殿下，别跟他们废话了。玉堂，这可怎么办呢？娘，他们分明就是在诬陷我们。娘子，我有办法。亲王殿下，根据当下法律，我们申请重新查询。话是如此，不过几十年的账。几个人还需要两个月的时间，可查案方给不了这么多。那你能给我们多少时间？大人，万万不可呀！最多三个时辰。大人，这啊，此举合法合规。好，三个时辰就三个时辰。钱不回，好狠的心呐、啊，竟然带走了我们所有的账房先生。没了账房先生，这账可怎么算呢？无妨，那就自家人算。三炷香的时间，如果你们不出来，后果自负。这就是二十多年所有的账本。三个时辰之内统计完这些账本，这根本就不是人能做到的。这可怎么办呀，阿青？你刚才说的办法是什么？我的办法就是这个，一百个账房先生搞不定的事情，他一个就可以搞。这是什么？什么东西啊？手机，你也可以叫它凤。不信，再怎么统计也要账房先生在才能统计出来。岳母大人，如果您不信，说出几个数字，咱一试便知。三十九减七再乘以一百零九，等于多少？三四八八
。啊，真的真那么快啊？嗯，那就。一万三千六百九十五除以二十五，约等于五百四十七。二，这也太神奇了吧！嘿嘿，岳父岳母，看过来，这个加减乘除只是最基本的功能，我们用它来查账簿，只需要输入简单的几个数字即可。哎呀，真是，若是换在平时，这些数字得俩月才能计算出来呢。嗯，这下相信了吧？哈哈哈哈哈！哎呀，哎呀，好女婿啊，你真是至极若妖啊！哈哈哈哈哈哈！那那那你需要我们嗯做什么？帮我汇总数据，查缺补漏，三个时辰，我们找出问题。大人，这箱可快烧完了啊！他们里头一点动静没有，我看呐、啊，八成就是在拖延时间。就是。还弄得神秘兮兮的。经过商的都知道，累积二十年的账本，别说几个账房先生，就算是几百个账房先生，也绝对不可能算完。确实如此。走，把他们抓起来。要抓谁呀、啊？我们找相关证据。姓钱的，你账本里的漏洞太多了。什么？几十年账本至少要花两个月才能查完，你肯定在诈我。姓秦的。老夫我行得正，坐得直。你没有证据，你这是污蔑。证据？这就是你贪污的证据。虽然二十年来你掺杂了很多的假证，甚至买一条内裤都要记账，不过只要我掌握几条核心技术，就能找出你的漏洞。这、这、你、这、这不可能，绝对不可能！将军府买卖的所有开支收入，还有封地的收入。你总共贪污了三百万两银子，以及十箱黄金，还有数不清的金银珠宝。你还要说什么吗？我，亲王殿下，我想问一下，偷税漏税勾结者该怎么处置？轻者重罚，重者斩首。那恶意诬陷者呢？诬陷朝廷命官，重刑罚之。亲王英明。不过，我们还查到这个老东西的钱。大部分都流入了一个地下钱庄，而这个地下钱庄好像跟席公子有关。嗯，是，姓秦的，你不要冤枉我。冤枉人？你贪污的证据都在这里面。这个老东西的钱，大部分都流入你的地下钱庄。王爷，这个畜生想害死我！来人，快抓住他！抓住他！嗯、啊，是真是假，待会便知。秦明杰，好大的胆子，竟敢在天子脚下偷税漏税、私吞公款，这是在找死！秦明杰，个畜生，竟敢在钱庄圈养人口、贩卖奴隶！来人呐，将他送往断头台，我亲自问斩！王爷，王爷，我偷税漏税，炫尽人口。论哪一条都是死罪。张少，快救救席明杰啊！嗯嗯，妈的蠢货，这两个罪名坐实了，连我爹都救不了，你让老子去送死啊！亲王，您做的对啊！张恒，这种人啊，必须严惩不贷。张恒，你个叛徒，钱庄的事你也有份呐！别胡说啊！啊啊！王爷。小明是被张少爷和西少爷他俩胁迫的，都是他们指使我做假账的呀！此话当真？千真万确呀！王爷，小明还有他们手里的证据呢，愿意全部献给亲王大人。他妈的老东西！啊、够了！来人，把他们都拿下！哎，干什么？我我要死就一起死！<笑>我们就看好戏吧。有机月，你协同西明杰、张恒等人残害忠良，是杀头的重罪。亲王大人，饶命啊！嗯、<笑>秦阳，你看咱俩夫妻一场的份上，你去就请好吧。行啊，你给我跪下来求。跪下。不情愿啊
，娘子，咱喝茶去。等一下，我过去。求求你，救救周家！行，亲王殿下，我觉得周家人杀了没有太大用处，不如。不错，此法可行。谢谢亲王殿下。周希月，念你周家也是被迫，死罪可免。真的吗？谢谢亲王大人。但活罪难逃，把你周家十分之九的财产和年收入，以后营收的八成都要交给国库。如有隐瞒，立刻当斩。什么？怎么，你不愿意？现在可斩。愿意，我愿意。怎么样，我帮你求的情，你还满意？你好狠毒！这都是跟你学的，你放心，我会让你全家好好活着。不过永远当奴隶，永世不得翻身。这小子是个人才啊，为我国库增加了一笔不菲的收入。这份恩情，我一定禀报圣上。来人，将他们全部押下去。张痕打入大牢，新明杰送往断头台。青阳，我做鬼也不会放过你的。本王亲自问斩。青阳，你都告我爹。行了，我等着你。王爷，这次真是多亏了你，要不然我们南宫家就得受着不白之冤。哎，无妨，我早就看这些文官不顺眼，天天搞内斗，揽大权。若不是飞将军在外对抗漠北蛮子，他们怎么敢对南宫将军动手？王爷就不要说这些了。对了，北方的战况如何？哎，战况不好，不过很快就有消息了，且等着吧。倒是你这个女婿有大才啊，写诗作对，算账查税，样样在行啊！哈哈哈。亲王殿下过奖。这种人才定为我大夏所用，我以飞鸽传书，向圣上说明，圣上宣你们一家明日进宫召见，接受赏赐。谢殿下和王爷厚爱。其实我最要感谢的人不是亲王，而是你。如果不是你，我们一家恐怕现在就在大牢里了。玉堂，我怎么会让你进那种地方？拼了命也要保护你、嗯，我的心意，你明白吗？那我们是不是做点什么该做的事情？啊、那我们睡觉吧。这次我来。其实那一夜。我也很想念你。老臣南宫镇携家眷见过皇上，行吧，跪就跪。起来吧，谢皇上。皇上南宫将军。你为国征战而落下腿疾，而玉堂更是我大夏最年轻的辅国将军，让你们遭受如此大的冤屈，是朕的过失。哦、因此，朕赏你们黄金万两，绸缎千匹，另加铁甲百副，充你将军府的私军。谢主隆恩。不过，这个小家伙，朕听皇兄说，你在短短三个时辰之内，就查完了几十年的账。这般能力，天下无双啊！朕可以满足你两个愿望，说吧，想要什么礼物？问你话呢？让我想想。嗯嗯，凭我的能力，挣钱的路子一大把，根本不需要什么黄金白银。相比来说，跟皇上打好关系最重要。皇上，我想要经商的政策开放权。就是任何部门都不能查我的生意。经商，好，只要不金银盐铁，朕允许你了。那第二个，我想要一个免死金牌。呃，这太过分了。<笑>好，朕给你。多谢皇上。陛下
，漠北世子带使团进京，设下武斗擂台，挑衅整个大夏。啊！全朝廷上下都败了。你说什么？这漠北蛮族好大的胆子！那世子带了个武状元，实力强悍，前所未见。我们的武将斗不过他。此番武斗涉及到武大夏，我威绝不能输。朕去会会他。陛下。武道，那我装逼的机会又来了。哈哈哈，大夏，我看你们大夏也不过如此啊，对外吹嘘的那么厉害，结果都比不过我漠北的武状元吧？啊，哈哈哈哈！漠北世子，你是来议事的还是来挑衅的？那切磋一下，怎么输不起啊？啊？要不让你们的皇帝陛下亲自下来比啊！你<笑>皇上驾到，参见陛下。平身，谢陛下。陛下漠北世子是吧？莫要太过放肆。皇帝陛下，你这话就不对了。明明是你们大夏敌不过我的武状，这击举中武术全部都输了，难道要怪我们吗？狂妄！哈哈哈哈哈！爹。女儿想申请出战。玉堂，为父刚刚看见那漠北武状元射箭足足有百米，你毕竟是女儿身，力气方面肯定比不过他。无论如何，大夏的骨气不能丢。岳父大人，我有办法让娘子赢，此话当真？小旭什么时候骗过你？娘子，你上吧，有我在。嗯。陛下，臣愿意出战。哈哈哈！你们大夏国。是真的没男人呐！竟然派一个女子出战，你赢不了我。雨藤，你可有把握？我陛下，在我看来，漠北人的剑术就是个笑话。陛下，在我看来，漠北的剑术就是一个笑话。你说什么？我说漠北人剑术就是个笑话，你听不懂啊！我告诉你，我娘子就单手吊打你们。好，这一阵我们去下。耶罗。给他顶颜色瞧瞧。等等，既然这样，咱再添点彩头。岳父大人，啊、哦，我有办法能让将军府的财富自由。嗯。谢岳父大人，这是百万两银票，敢赌吗？切。我漠北世子生下来就会发财，在我们那边都是赌命的。百万两银票我这里也有，不过我还有一个附加条件。你说，如果你输了，喊你的娘子借给我睡两晚。我在大夏还没有见过这样的美人呢。啊，嗯，大胆，好，不接受也行。我看你们大夏国也不过如此，国威尽失。老本世子啊，不陪你们玩了，哈哈哈！走，等一下。嗯，相公，能帮我吗？可以，只是我不想把你当成赌注。我相信你，应战吧。漠北世子，我答应你。不过我也有一个条件，要是你输了，不仅要输钱，再留一只手。简直是胡闹！你这赌约只会激化大夏和漠北的矛盾。陛下，千万不能让此子如此胡闹。好，我答应你的赌约，不过你说的结果也会应验在你的身上。到时候我就用这把刀砍掉你的手。好，如果你输了，我就用这把杀猪刀。毕竟宰什么样的东西，要用什么样的刀。我们走着瞧。好，说得好。老爷，玉堂虽然剑术了得，但是我从未见他射中过百米之外。这下，那钱还在吗？事已至此，只可惜我那一百万两啊！哎呦，娘子，用这个。这什么？这玩意儿。比弓箭强一百倍，叫弓弩，我来教你。手拿着
哈，错把了。你再看看，这这这这不可能！你你,你作弊！老爷，看见了什么呀？竟然能爆发出如此大的劲道，真是太不可思议了。好，这弓弩看着虽小，但劲道非凡。青阳，你从何处得来呀？回陛下。这就是微臣自己研究的小玩意儿，不值一提。平时也就是打打鸟、杀杀鸡、打畜生用的。<笑>好，漠北世子，你输了。我没输。这弓箭呢？它是旁门左道，这一局不算。要比，要比咱们就比谁的力气大啊！嘿嘿嘿，跟女孩子比力气，你要不要脸呐？这怎么就不能比了？谁说这女子就不如男呢？是吧，南宫将军？愿赌服输，你娘子，比就比，我有办法。比可以，但是我们要再加三百万两赌注，敢吗？三百万，哼，看好了，这是我大漠皇庭祖传的玉佩，价值绝对超过了三百万两啊！请耶鲁给他们看看，哈哈哈哈。哎，这重达千斤的石狮子就这么被举起来了，哈哈哈哈！看到了吧？这就是我漠北武状元的实力啊！你们是赢不了的，你们还是赶紧认输吧。你知道人和动物的最大区别是什么吗？什么？人会动脑子，而动物只会使用蛮力。你来人，把我的东西拿上来。行。我倒要看看，就你这些工具，能够举起这千斤的巨物。青阳，这可不是儿戏啊！陛下放心，我今天就让这个漠北蛮子看一下，什么是知识就是力量。嘿，小爱同学，搜索一下杠杆原理的公式。这是什么呀？我也看不懂。给我一个支点，我能撬动整个漠北。娘子。哇，好，看见没有？这就是知识的力量。这小子脑袋里装的都是什么呀？简直就是妖孽！能得此贤婿，乃我南宫家的大幸啊！<笑>好一个知识的力量！青阳，你让朕心服口服啊！<笑>陛下，这一战，于国于自己，我都必须赢。拿来吧。哦你在说什么？本世子听不懂，本世子要回漠北了。哎，你别别动世子，找、啊、死！嘿，大胆，给朕拿下！青阳，青阳，你怎么样？记得收好我们的钱。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：南宫将军一家文武双全，击溃北漠狂徒，为我大夏挽回颜面，功不可没。朕赐黄金万两，绸缎千匹，封南宫玉堂为十二护国将军之一，位列正前。此外，南宫家赘婿秦阳，才智过人，为国争光。特任命为户部郎中，官从正五品，钦此。谢主隆恩。南宫将军呀、啊，你家可有一个好女婿啊？大公公过奖了。世子死亡一事已经传回漠北，好在我们帐里陛下态度强硬，漠北明面上并未说什么，但是将军府还是提防点。明白，多谢大公公提点。嗯。老头子，咱们家也出了个大文官啊，直接升到正五品，这是大夏开国以来还是头一次啊！是啊，你好好准备，明日好上朝。是，爹，我要复仇。怎么复？拿什么复？用宰相府的势力来打压。哼，如今。南宫玉堂被陛下册封为护国将军，秦阳
，破格提拔为户部郎中。你告诉老夫，拿什么呀？怎么会这样？要放弃了吗？放弃？秦阳害死了席侍郎的儿子。让周家损失惨重，还杀了漠北的世子。你认为这三方势力会放了他？爹，你有主意了。如今那周家、侍郎府、漠北三方联手，他将军府不灭也得灭。你轻点弄疼我了。是吗？那我力气小点。啊，好舒服。<笑>娘子，啊，最近宰相府和侍郎府有没有什么动静啊？啊，侍郎府和宰相府有什么动静？啊，没有，一切如常。不能啊！你说他们两个老狐狸，两个儿子被我弄得一死一伤，应该报复才对啊！怎么那么安静啊？你现在是朝廷命官，他们不敢轻易动你。嗯，有道理。不过也得防着点他们，万一有老六呢？老六是谁？没谁。娘子，你帮我准备点硫磺、硝石，还有木炭。对了，还有钢管。你要这些干嘛？这玩意儿威力应该不弱。这……哎，小心、啊，别走火。等会我再给你讲一遍。哦。嗯。哎，娘子，没事吧？没事。对方那两个是绝顶高手，武功不在我之下，得赶紧搬救兵。嗯。想跑？你跑得了吗？快跑！王府所有的人都已经被我们控制住了，我看你们两个能逃到哪里去？哼，你们到底是谁？我们将军府与你们无冤无仇。为何要赶尽杀绝？哼，无冤无仇。啊！原来你们是漠北人，一男一女，武功高强。难道你们就是漠北排名第一的刺客？暗语，双子星。看来你还有点见识。没错。我们二人就是来为漠北世子复仇的。京都借管森严，你们怎么可能进得来？肯定是有暗中经营。出来吧，躲躲藏藏有啥意思？啊？算你有点见识，不过也就如此。你？算你有点见识，不过也就如此。你，就是我。确实啊，只有你们周家才有机会让漠北人藏进你们的商队带进来，就不会被发现吧？啊！你放心吧，今天我就会杀了你们，不会有人知道。我们的计划可比你想象的要重得多。我再给你一次机会，你现在收手，我既往不咎。<笑>你真是嘴硬，有什么用啊？你嘴硬，不还是死在我手里？你害我周家损失大半家产。今天我就要从你和你老婆身上动刀了。听说漠北的男人可是很喜欢对中原女人奸杀致死。这屋子后面有道暗门，我掩护你出去。不行，不会丢下你的。你先救下整个将军府，杀了他们。呀！娘子。娘子，你没事吧？你认为你们还走得了吗？伤我娘子，想跑？你放心，我是不会杀死你们的。我要让你们做漠北人的耻辱。别动！你别过来！再动打死你！好。嗯。娘子，起来、呃，没事吧？这
次又是用枪。谢谢你再一次救了将军府，请你照顾好我们的爸妈。娘子，娘子，来人呀！快来人呀！快来人呀！救救我娘子呀！来人呀！我娘子要死了，快来人呀！诸位大人，南宫将军已然无事，但需要休息几日方可。嗯，陛下，我将军府为国为民，却遭此劫难，您可一定要为我们做主，严惩西施郎。王兄，那几个漠北杀手承认了跟侍郎府有关联是吗？是的，据臣审讯所得，正是席中和跟周家人的庇护。周家就把他全族给灭了。是，皇上冤枉啊！臣这几十年一心为我朝廷，怎么可能做出这种事啊？陛下。这周家是低贱商贾，与漠北合作倒情有可原，可这席侍郎乃朝廷重臣，怎可能做出这荒谬之事？京城之中守备森严，单凭周家运作，怎么可能将大批漠北杀手运进来？肯定是背后有人推动。南宫夫人，本相明白你的心情，但此事无凭无据，怎可轻易盖棺定论？陛下。此事涉及朝中重臣，臣以为当谨慎为先。此言有理。嗯，那先这样吧。玉堂，先好好休息，朕一定会给你们一个公道。哼。嗯。哎，怎么办呢？陛下已经说过了。会还我们一个公道，你就不要再多嘴了。难道你看不出来他们根本就是一伙的吗？那又怎样？现在所有证据都指向周家，与侍郎府并无关联。爹，娘，我能拿到证据。真的？真的。谁伤我娘子，我杀死他们。嗯、哎，老狐狸。看我怎么让你原形毕露！哼，这回托了张相的福，帮我脱罪了。<笑>放心吧，没有证据，他们什么也做不了。今夜我就派人杀了那些漠北人，让他们死无对证。张相做事，我放心。<笑>两个老东西，估计在商量着毁尸灭迹。看我奥斯卡影帝出马，席侍郎，你敢做不敢当是不是？行刺之事，绝对是你安排的。对，是我派人杀的，又怎么样？你，没想到你们的命可真硬啊，这样都能存活下来。但是没有证据，你们又能奈我何？他们可是漠北人，你这是叛国呀！啊，万一他们进去了，伤害了皇上怎么办？你说皇上这么玉树临风、气宇轩昂、英俊潇洒，你怎么能忍心伤害他呢？我跟你说，你这是啊，我气死了，我都要。那又如何？哪怕这个国家再换一个君王，我依然是官。哦，蠢货，你终于上当了。那我要告诉皇上，蠢货！除非你让皇上亲耳听到，否则没有半毛钱的用处。哦，等着吧，我会慢慢的玩死你，报我儿子的大仇。哼！哼！
。爱卿，殿前击鼓，所为何事啊？陛下，臣要揭发袭侍郎就是叛国贼，他不仅勾结漠北人，还骂你。庶子，少在这里胡言乱语，我行得正，坐得直，还轮不到你来攀友。秦大人，这里可是金銮殿，你若谎称事实，可免于九族。秦阳，你可有证据？陛下，当然有证据。这个神物叫做手机，你也可以叫它凤，它是我由特殊材料制作而成，它可以录像，录下人的声音和样貌。世间还有如此神物？嗯，拿来给朕看看。他们可是漠北人，你这是叛国呀！皇上死了就死了，和我有什么关系？你说皇上这么玉树临风、英俊潇洒，你怎么忍心伤害他呢？他再坏一个君王，<笑>我还是做我的官。不惜重和，你好大的胆子！皇上啊，皇上冤枉啊！他一定是用了巫术，哪有那种东西啊？皇上，他肯定是巫术，你千万不要相信啊！齐大人，我要是会巫术的话，你早就死了，陛下。此事蹊跷，不能往下定论。你当朕是傻子吗？臣不敢。席仲和，你勾结漠北，袭杀朝廷重臣，朕就免了你的职。来人呐，拖入天牢！皇上，我是冤枉的呀，我是冤枉的呀！你千万不要相信他，他残害忠良啊！皇上，朕可以允许你们的小动作。但要是朕发现你们勾结漠北外贼，朕定斩立决。是，秦阳，陛下，你又为朕立了大功，想要什么赏赐？陛下，其实臣什么都不缺，只希望加强将军府的防卫。好，朕给将军府三百兵甲，归。玉堂之官，谢陛下，谢陛下。父皇，父皇，曾祖母还是什么都不愿意吃。太医说撑不了多久了。太医不是说好转了吗？不知道，您快来看看吧。哎，爹，怎么回事？好像说是精神失常，不愿进食。不愿进食，哀家不吃，全都拿走。母后，母后，太医呢？到底怎么回事？陛下，我们尝试了上百种御液，但太后都拒绝用膳。若是继续这样，恐怕太后会……太医，没有其他办法了吗？没有了。任何一种办法我们都试过了，除非有一种食物能够引起太后的注意。看这样子，好像是有点厌食症，而且看上去像癫痫了。这可如何是好？我不管你用什么办法，曾祖母一定不能有事。这，这，陛下，呃，公主，臣或许有办法。此话当真？臣只能说斗胆一试。看太后这般心智，应该是返老还童了，要用不同的方法去吸引她。太医，帮我准备一些鸡蛋、大米、糖，还有其他的厨房用具。准了，是。啊，木好。嗯，来试试。嗯嗯嗯，再帮我来点牛奶和冰。陛下，这是臣新做的食物，名为蛋糕，或许能帮太后开开胃。太神奇了，鸡蛋居然还能做成这般模样。嘿嘿嘿。好，让朕来。母后，吃。
吃了，太好吃了！吃了，太好吃了！只要太后进食了，这等危机便是解决了。实在是太神奇了！整个御医阁苦心钻研数月都无法攻克的难题，你是如何做到的？是啊，爱卿，这也十分好奇。爱卿说来听听。陛下，啊，您一尝便知。哦，嗯，嗯，嗯，又香又甜，爽而不腻，朕从未吃过如此美好的食物。父皇，儿臣也想试试。好，来。嗯，实在是太好吃了。本公主从来没吃过这么美味的东西。呃。它叫蛋糕，对吗？对，蛋糕。<笑>那你以后天天给本公主做，要多少赏金，本公主都给你。呃，胡闹！爱卿啊，日后给太后调理胃口的事，就交给你来，如何？朕重重有赏。臣定不辱使命。<笑>只要跟皇家搞好关系，走到哪儿都不怕。嗯，秦大人，袭贵妃请您过去一趟。袭贵妃，他和袭明杰什么关系啊？袭贵妃是袭家人，你说呢？请吧。糟糕，又是一场鸿门宴。这么浓的香水味。嗯，好看吗？啊、呃，不不不不不。小家伙，你手段挺狠的嘛！徐明杰一家都被你玩死了。我不明白娘娘在说什么，我只是一个小小的赘婿，哪有这本事？<笑>你真的什么都不懂吗？娘娘希望我懂什么呀？行了，不逗你了。本宫这次找你来是为了见见你。至于席明杰一家，哼，那是罪有应得。嗯，本宫虽然出身于席家，但对席家深恶痛绝。你帮本宫除去了眼中钉、肉中刺，本宫谢你还来不及呢。娘娘大费周章的把我找过来，恐怕不止单单感谢我那么简单吧？哼，真聪明。本宫希望你在皇上面前多多美言几句。我这地方，皇上许久都没来过了。娘娘如此美丽动人，皇上为什么不来呢？难道他不举？你到本宫身边来。是胡丑。还好跑得快，不然就被那个妖精给勾住了。<咳>还好我用手机查了一下，果然百分之三的福尔马林加百分之二十的氯化钠可以治狐臭、啊啊。我的冰块，我好不容易才从父皇那争取到的。嗯，公主殿下，你抱这么大一块冰干什么？小杨子。这冰块自然是消暑降温用的，这天气这么炎热，怎少得了它？不过地窖的冰本就不多，你还给我砸掉了。呃，公主殿下别担心，我有办法可以无限量制造冰块。啊？嗯、这能行吗？公主殿下放心。这个配方是我秦家独创的，肯定没问题。嗯，绝对值钱。你哇，真的成功了！秦阳，你也太厉害了！
，这下好了，再也不用担心天气炎热的问题了。<笑>公主殿下开心就好。哎，殿下，考不考虑赚钱？赚钱？可我不缺钱啊！这京城的达官贵人对兵的需求量这么大，你提供销路，我去卖，赚的钱怎么五分、嗯？你想想，当其他的皇子公主还在伸手向陛下要钱的时候，你已经实现了经济独立。我为什么要经济独立？呃，因为独立。就有吃不完的蜂蜜刨冰。啊啊，好好好，当公主允了。能拉着异国公主当生意伙伴，这再大的风险都不怕呀。成交。嗯。告辞。<笑>这次短短几天就赚了几十万两，冰块就是暴利行业啊！公主，公主，我有个大好消息。<笑>不好意思，臣马上就走。<笑>混蛋、呃！没想到你小小的身体，竟然这么有力量。错，疼！谁让你进门不敲门的？我也不是故意的。对了，你刚刚说什么来着？我没听清楚。哦，对，嘿嘿，你看这是什么？一点点，干的不错呀。哦，对了，这个给你，这是本公主的随身令，若是你以后出去被人欺负了，就拿出来，本公主罩着你。谢谢公主。有了皇上和公主这两块金字招牌，我看以后谁敢招惹我？青阳，青阳，嗯，我这是昏迷了多久？娘子，你醒了。我爹娘。他们没事吧？没事，你放心。这一次啊，是周家跟侍郎府一起做的局，都被翼王打进了。那漠北那些杀手呢？一个也不留啊。这样不会有什么麻烦吗？漠北那边，正好在找理由向我们开战。我不管他有什么理由，只要伤了我娘子，他必须死。青阳，有你真好。<笑>你好，我就好。小姐姑爷，大事不好了。说，什么事儿？说，什么事儿？小姐，漠北以我大夏残杀他们高层为理由，发动边境战争。如今我们的军队节节败退，边城危在旦夕啊！你说什么？张相在朝堂上联合众臣抵制我们将军府。提议向漠北割地赔款，以求和平，还让我们将军府跪地向他们道歉。好一个姓张的，老爷正在朝堂上和他们对峙，形势不容乐观。我现在就进宫。哎，娘子，娘子你别，伤还没好。哎，还有周，哎，你刚好，你注意身体。如今漠北人来势汹汹，铁骑已翻过我大夏三座城关。诸位爱卿，可有应对之策啊？陛下，漠北骑兵太过勇猛，我大夏军根本无法硬扛。臣体投降议和，将边关韩城割让出去赔偿、啊。又是割地赔款吗？上次边境战争也是如此。陛下。除此以外，别无他法。陛下，不能求和。漠北人此战蓄谋已久，若我大夏一再谦让，反而让他们得寸进尺，不可能真正的迎战。南宫镇
你还好意思站出来说话？我何时站出来了？要不是因为你女婿秦阳杀了漠北世子，这漠北怎可能采取这一系列行动？陛下，臣认为，让南宫镇一家在边关向漠北跪地求饶，以挽回我国损失。南宫镇，你们一家就等死吧！而且一旦割地赔款，那本相就可以从中获取利益，简直一箭双雕。陛下，陛下，我泱泱大夏，绝对不能屈服于漠北蛮子。他们要打，我便陪他打。打？拿什么打？末尾骑兵装备精良且来势汹汹，我大夏军根本就挡不住。我知道你们南宫军骁勇胜仗，可末尾铁刀。也无坚不摧，你们就算去，也是白白送死。丞相，你的人不敢打，那便我来。嗯，陛下，此事因南宫家而起，他们不但不知悔改，还大言不惭，其心可诛啊！玉堂，如今战事危急，你就不要说这样的气话。战争一时，就交给张相。可是陛下，没有可是。陛下，如果我能制造出打败漠北人的武器，<笑>漠北使用的可是数十斤的金铁大刀，我们的盔甲根本就挡不住。铁？<笑>我制造的东西可比铁硬十几倍呢。啊，金阳，你知道你在说什么吗？这铁可是这世上最硬的东西。我们是来说服陛下的，不是让你人前显圣。娘子，你相信我就行了。我何止骗过你？张相，要不要我们打个赌？嗯，如果我真能制造出这种武器的话，那你跪下来给我磕三个响头，再叫我一声爸爸啊！哼，你个黄口小儿，太放肆了！张相，要不我们打个赌？如果我真能制造出这种武器的话，那你跪下来给我磕三个响头，再叫我一声爸爸啊！嗯，你个黄口小儿，太放肆了！好，朕允你的挑战。不过你要是输了，如果我输了，我跪下来给他磕三个响头，再叫他一声爸爸。顺便，我撤销所有官职。陛下，我相信秦阳。如果秦阳输了，那便免去我南宫家所有职位。顺便，我也叫他一声爸爸。好了好了，中午休息两个时辰，下午再议。嗯。杨儿啊，我们是不是太冲动了？要是真管那老儿叫父亲，父亲，你别担心，我已经派姜昆准备了，很快就把我的秘密武器送来。青阳，现在不是你胡闹的时候。国家这事是不能开玩笑的，你知不知道？哦、哎，我没开玩笑，啊，娘子。姜昆到，等着看好戏吧，父亲。哎哎哎！皇上驾到！吾皇万岁万岁万岁万万岁！平身。秦阳，是不是该给老夫下跪磕头啊？该下跪的是你吧、嗯？来人，上我的钢刀！我这把刀名为削铁如泥，陛下看好了。啊！张相，服了吗？就算有这种武器，漠北骑兵中刀乱砍，没有好的盔甲，照样伤亡惨重。我就知道你会这么说。嗯、来人，上我的盔甲！陛下，这就是我怎么都捅不烂的盔甲，您看好了。陛下，臣愿意让张相一试
，让他拿刀来砍我。来，张相，给你个机会。哦，四兄弟就来砍我！不要，那老夫可就不客气了。别客气。世上还有这等神器！启禀陛下，这就是为大家打造的钢刀和钢甲。相信有了这两件武器，谁还会说我们大夏勇士干不过那帮牧马人？好，不愧是南宫家的女婿。为国为民，文武双全。青阳，朕问你，若二十万铁骑入侵我大夏边关，你当如何应对？只需给我两万勇士，配上我的钢刀和钢甲，我相信那帮漠北蛮子肯定会有来无回。嗯，<笑>不过论领军打仗，还得是我娘子亲自上才行。你夫妻二人一文一武，乃天作之合。朕宣布。六部全力配合生产钢刀钢甲，以应对漠北一战。南宫玉堂听令。臣在。朕封你为真北大将军，率十万精兵前去边关。此战一定要击溃敌军，收复失土。臣遵旨。此战必须打，也必须赢。六部之中，若有谁不配合，朕。战力绝，是。张相，您是不是忘了件事？不要得寸进尺啊！如果你不履行的话，我就去告诉皇上。你，孙一恒，要不这样，我看你挺为难的，你我各退一步。你答应我一个条件，你就不用叫我爸爸了。那先说出你的条件，再看我同不同意。把你名下的万宝楼，无条件的转让给我。什么？不行，换个条件。我就这一个条件，如果你不答应，那你就是欺君之罪。好，老夫答应。哎，嗯，咱得签个合同。你害怕老夫还赖账不成？不是，这公事公办，我老占您便宜也不好。我这都带了，帮我拿下。嗯，你狠！嗯，走了，谢谢大象，你慢点儿。嗯哼，这是我精心给你设计的铠甲，你试一试。好，那你出去吧，我准备更衣了。出去啊！我帮你。我要带着你飞进梦幻世界里，给你更多惊喜，甩开所有的问题，烦人的事情，来这里寻开心。我要带着。进梦幻世界里，给你更多惊喜，甩开所有的问题。娘子，凡人的这是我精心为你设计的铠甲，这弹性，这光泽。明天你要出征了，让我们再温情一番，如何？妈妈嗯嗯嗯不要！女人的不要，就是要。给你更多惊喜，甩开所有的问题，烦人的事情来。来青阳。哎，公主。青阳，皇室宗亲举办了一场宴会，你陪本公主去吧。我啊，不太好吧？没什么不好的，走。呃、哎哎哎，好
好诗，好诗，真是好诗、啊，真是好诗啊！哎呀，今天很多皇室子孙都会参加这场会呢，一会儿我带你认识一下他们。公主殿下有心了，跟我客气什么？哎呀，真不错。那个是我大哥太子，平时最喜欢讲话文绉绉的，听得怪让人不舒服的。相比之下，我还是更喜欢我二哥。咱们坐远点，尽量不要和他们接触。为什么？太子与张相在朝堂上走得很近，你在朝堂上扶了张相的面子，恐怕大哥不会给你好脸色。哎，没事。哎，你先去那边坐会，我去一趟二哥那。你先坐下。嗯、<笑>太子出品，必是精品、啊。奴、啊哦，嗯，秦雅，你这废物怎么在这儿？我当是谁呢？原来是我的手下败将啊！我说你这只狗怎么在这儿？你才是只上不了台面的狗呢！你知道这是什么吗？京城最顶尖的宴会，来的都是皇室宗亲、大家世子。你说你这臭水沟来的蛆，你说你也配来这儿？我是蛆，是吗？熟悉吗？嗯。来人，把他给我扔出去！哎。张衡，这个就是秦阳，是吗？大名如雷贯耳。哎，在太子殿下面前，属实是不敢当啊哈哈。本太子今天要让他身败名裂，你这样安排。嗯、啊。二哥，那个就是我说的秦阳。不错，本皇子许久没遇到过如此有趣的人了。小妹，你可忠于他，二哥帮你把他叫过来。二哥，你胡说什么呢？<笑>郎君，嗯、郎君，奴、嗯、家可算找到你了。嗯嗯、郎君，郎君。奴家可算找到你了。嗯，前两日你来我那留宿，还没付钱呢。留宿？嗯，没给钱。啊，郎君，你不会是忘了我吧？前两日你在青楼与奴家颠鸾倒凤时，可是说过要见奴家过门的。<笑>这嘴逊，也是个小小嫖徒之客，<笑>跟我们没什么不一样。去青楼嫖去还不给钱？真把将军府的脸都丢尽了，<笑>丢人丢人丢人,丢人，太丢人了！秦阳，哎呀，你这人表面上人畜无害，背地里做了什么事儿？多龌龊！你说你一表人才，相貌堂堂，你说这些有个屁用啊？还不注定要遗臭万年！哎咦，你们胡说什么？秦阳不是这种人。公主殿下，公主殿下，他说的是真的。你看看。我欠你多少钱？五十两。五十两。秦瑶，你说什么？欠债还钱的嘛。哎，我这有一千两，没有零钱，你都拿走。行，那奴家等着与公子再续前缘。等等、嗯，你刚才说你接一次是五十两是吧？是啊，公子可以包夜哦，这样奴家给你便宜一点，一百两。我给了你一千两。这么说，我还有十九次的消费机会。姜<笑>坤，把兄弟们带上来。我、嗯、这个人就是太讲义气，我自己乐呵不行，我还得让兄弟们跟着我一起乐呵。兄弟们，上！别过来，别过来！等一下，<笑>我看门口的太监也蠢蠢欲动，啊，要不要一起乐呵乐呵呀、啊？<笑>去，你俩什么东西？你俩一边去。去，将军府的事跟你有什么关系啊？去，把他放开。太子，这事儿你是管的有点太宽了吧？把他衣服脱了。救命！救命啊！张少，我可是拿钱跟你消灾。你可别这么说啊！这事跟我和太子一点关系都没有。你可别这么说啊！这事跟我和太子一点关系都没有。哦，这是跟你和太子有关系。我说了，这事跟我和太子没关系。是他，就是张衡。哦，他拿钱给我，他想要毁了你
，你有什么证据吗？有，我这里有宰相府印章的银票。大家看一看，这是宰相府的专属印章银票，是你的吗？呃，我给的钱又怎么样？啊，我就看这个气氛太紧张，活跃一下气氛而已吗？哈哈哈哈哈！哎哎哎呀，哎哎哎，你知道这是哪儿吗？皇室顶级宴会，盛汤高雅，在场都是什么人？皇室贵族王亲后代。你说你演这么一出，就是在侮辱太子，侮辱公主，侮辱在场的所有殿下。太子，臣恳请杖泽张衡五十大板，逐出宴会，以儆效尤。大哥，我同意。皇兄，臣也赞同。二弟，你你怎么来了？皇兄，这不重要，重要是此人扰乱风景。若是被别人知道我皇室举办的宴会闯进一个风尘女子，被别人知道会怎么想？若是被父皇知道，他又会如何问你？大哥，我肯定会如实禀告给父皇的。来人，把张衡给我拖出去！哦、是，杖泽五十大板。太子，永远不准进入宴会厅。太子，哎、啊，太子。救命啊，公主！诸位，本太子还有事，就不奉陪了。告辞。太子慢走。今日多谢公主殿下和二皇子殿下。客气什么？本来就是他们在污蔑你嘛，对吧，二哥？小妹说的是啊，秦公子临危不乱，本王甚是钦佩。二皇子过奖了。小妹给我尝了你做的蛋糕，人间一绝。二皇子。公主殿下，刚好过几天我有一个酒楼开业，会上新菜品，比蛋糕还好吃。不知道二位可否赏脸来坐一坐？本皇子一定捧场。小妹，时间不早了，我们也回宫中去吧。我现在不想回去。今晚父王设宴，你可不能缺席。嗯，好吧。走吧。嗯、拜拜。嗯，那你可得做好多好吃的给我。你放心吧。绝对不会让你失望的。嗯。哦，对了，这个给你。以后要是有人在这外面欺负你，你就把牌亮出来，说我零星罩着你。你不给过我一块吗？你你就再拿一块嘛。小妹，你也太偏心了吧？是对他动心了吗？赶紧走。嗯。嗯贵妃娘娘，你在这干嘛？本宫说想你了，你信吗？嗯，贵妃娘娘，你在这干嘛？本宫说想你了，你信吗？别说笑了。行了，本宫不逗你了。我这次专程前来是为了感谢你。上次经过你治疗之后，那怪味确实消散了许多。那是自然，我那是秦家古法呵呵，肯定有效。不过本宫的腰背最近有些疼痛，宫里的太医看了也无用，不知你可愿为本宫排忧解难？我去，这贵妃想着法子来占我便宜吧？行是行，就怕娘娘受不了。本宫有什么是承受不住的？来，娘娘，那我就放肆了。哎，哎，哎，别动！哎，好。坚持住，坚持住！哎，好，再来！哎，好，脖子，哎，哎怎么样？还可以吧？不错，在哪儿学的呀？这也是我秦家古法、啊，是吗？那你倒是跟本宫说说，这秦家古法中
，有没有能治疗深宫寂寞的呀？娘娘说笑了。南宫玉堂初中，四下无人。你我二人何不及时行乐？娘娘今日用的是桂花香。嗯，来这儿来哎，娘娘是，我要你等等，等等。娘娘，捉奸计划失败。这该死的混蛋，老娘这等美色居然都诱惑不了他。不过无妨，他迟早有一天会在本宫的掌控之中。张相。张衡受伤，是本太子的疏忽。太子殿下不必自责，只怪这秦明太过狡猾。自那秦明杰被送到断头台那一刻起，老夫便知道此子不简单。只可惜徐侍郎太过自大，一命呜呼，连老夫也中了他的圈套，不得已割让天宝楼。天宝楼与东宫、与宰相府，皆是重要收入来源，难道没什么办法拿回来吗？宰相府经营天宝楼数年，那肯定有所准备。只要这次秦阳的开业盛典破坏，我们便一刀杀人，扳回一城。不过，需要太子殿下略作出手。张相，有何妙计啊？太子殿下可否满意？啊，好，我定会让他身败名裂，生不如死。嘿，小艾同学，宝宝的宝繁体字怎么写？姑爷，大事不好了！姑爷，什么事儿这么着急？我们天宝楼对面新开了一家万宝楼，把我们的厨师全都挖过去了。啊，有这种事儿？不仅如此，他还说我们天宝楼的菜品低劣，是京都酒楼之耻。哦，那他们还挺自信的。姑爷，咱们现在该怎么办？毕竟权贵世家的邀请函已经发出去了，若是我们提供不了菜肴，恐怕我们的招牌开业机会啊！看来得把我压箱底的本事拿出来了。郑坤，你帮我找几个厨子来。姑爷，不行啊！太子和宰相府发布联合命令，全城的厨师都不得到天宝楼来就任。你知道吗？其实很多时候，菜做得好并不在于烧得多好，而在于放了什么。放了什么？啊？啊、哦，来喝，来吃，尝尝这个，哈哈哈，来，干杯，嗯，哈哈哈，哦，听说天宝楼厨子个个身怀绝技，秦大人，你可得把人好好留住啊！本王今日就是冲着这些名菜来，这可是天宝楼屹立不倒的金字招牌啊！不是我说秦阳。你赶紧把你天宝楼的招牌菜拿上来，让大家尝尝啊！对呀、啊，赶紧拿出来啊！本公主也想试试呢。小妹，天宝楼厨师都被大哥抢走了，还命令全城的厨师不准给秦公子做菜。什么？那我给秦阳请了好几位王叔到场，这可如何是好啊？公主殿下别担心，我自有安排。我说秦阳，你到底什么意思啊？这一世宗亲都在这儿呢，还不上菜？这不戏耍人家吗？上菜，赶紧上啊！上菜，各位别着急，菜马上就到，马上就到。你看他是谁？这就是天宝楼的四大名厨
，四大名厨怎么只有一个？哈哈哈哈哈！在下就是四大，现在不是天宝楼的了，是我万宝楼的名厨。哈哈。天宝楼的厨子都让人抢走了，还做什么生意？这不是有病吗？就是、要不是好这口，本王会这么大老远的来。几位老爷，知道您就好这口。这样，您一步我万宝楼。尝一尝，嗯，那感情好啊！你们太过分了！诸位，稍等一下，谁说我们天宝楼没有厨子的？哦，你哪儿请的名厨啊？有什么拿手菜？厨子就是我自己。<笑>诸位啊，这一个小小的赘婿啊，一道菜拿不上来，鸡公后面把你们都请过来了，是不是戏耍你们吗？二五爷，您说是吧？你最好给我解释清楚，要不然老子对你不客气了。王叔，不是这样的。王爷，我说了，菜马上就到了。信你个鬼话！你就是死鸭子上架，你嘴硬。好，那我让你看看，到底是我嘴硬还是我菜硬。新菜到。啊，有点意思啊啊！这是我最新研制的菜肴，名为辣椒炒肉，请各位品尝。我这啊、哦，哇，这闻起来好香啊！但为何看起来与其他的菜不一样？回禀公主，这道菜是由特殊香料炒制而成，经过大火翻滚，方才香气扑鼻。哇、哦，啊，嗯，不错。哎，这不能吃啊！他根本就不是厨师，怎么懂得炒菜啊？说不定吃了以后，呃、死了。呸呸呸呸呸！有什么不敢的？嗯，好香！二哥，你快试试。啊。啊啊嗯。香嫩可口，肥而不腻，多种味道杂糅又巧妙聚在舌尖。为兄从来没有吃过如此惊艳的味道。哎，不行，再来一款。二皇子，啊，辣椒和肉搭配，味道更佳。好，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，来碗米饭。嗯，嗯，来碗米饭。嗯，嗯，嗯，倍儿演的，真好吃。什么表情？尝尝。嗯。哇、哦，哇、哦哦，那个，这局你们赢了。我们还没输，他那是一道菜，肯定是机缘巧合。我们要杀他的锐气，就从厨艺下手。啊，此言有理，去吧。秦阳，你这道菜吃不错，但是作为京城的名楼。这次一道菜是远远不够，这些达官显贵吃的是什么？是什么？是外面吃不到的东西啊！换而言之，就是化腐朽为神奇，才能决定一个酒楼的高度。你这身高就别提高度的事了。嗯，说吧，你到底想说什么？嗯，我万宝路向你发起挑战，一举定输赢，你敢吗？秦阳，你可千万别答应他，他这是在给你设陷阱。他手下的厨师个个都是顶级名厨，对食材的把控已经达到最高境界。这辣椒炒肉虽说味道惊艳，但无论是刀工还是火候，都还有所欠缺。单论厨艺，你必输无疑。哼，怎么了？天宝楼不是号称京城第一名楼吗？不敢呀、啊。嘿、哎，好，我答应你。<笑>好
我可以答应和你比试，正如你所说，决定一个酒楼的高度是化腐朽为神奇的力量。那我们就比试这一项，每个人选个食材，看谁做的最神奇，谁就赢。行，那没问题呀、啊。<笑>你说我们来来回回比试好几次了吧？每次你都输，我都累了。要不这样，咱们玩把大的。嗯，每人赌上全部家当，来一局如何？<笑>呃，嗯，那，呃，你在怕什么？难不成你还担心输给他吗？我想请示一下我爹，有本太子在，他翻不了天。我的，你若是让本太子在老二面前落了下风，以后就不用跟着本王了。嗯嗯，好，应你了。好，请诸位大人作证。这是北海鲈鱼，全天下最嫩的食材之一。今天我万宝楼请诸位吃一道鱼跃龙门，这就是我们的食材——小龙虾。秦阳啊，就这虫子给狗你都不吃，<笑>狗不吃你吃。小龙虾可是火遍大江南北的存在，没有哪个吃货能拒绝小龙虾。本少不跟你一样，等会儿自见分晓。哼，这就是鱼跃龙门。哼，不愧是京都名厨，放眼天下，这道菜也是一绝、啊。不错，不错。深得本王的喜爱。什么破鱼跃龙门，味道不就那样吗？比辣椒炒肉差远了。小妹，在吃辣椒炒肉之前，你可说那鱼跃龙门是世上最好吃的菜。哼，到你啦。要不然你直接认输算了，憋一会儿丢人现眼啊！丢人现眼的是你。姜昆，上菜。是。此乃我天宝楼夏季新品，麻辣小龙虾。那我先吃一个试试。哦，嘿呦，嗯嗯嗯，没味。这大虫子煮熟了，还挺可爱的，本公主也要吃。我喂你一个，公主。嗯，来，蘸点汤。哎，嗯嗯，太好吃了，我还要吃。我再给你剥。嗯，要不咱也试试？行啊，来来来来来来,来,来,来、啊嗯嗯。各位，各位，我这可是上好的北海鲈鱼啊。嗯鱼跃龙门，来尝尝，来来来来来，来尝。别喊了，你输了。我没输，就你那几个臭虫子根本上不了台面。张相，你是不是忘了，咱们比的是谁能将食材化腐朽为神奇，而不是比谁的食材更珍贵？你就你就强词夺理，你就想耍赖。皇室最重要的三位后代都在这儿，怎么不把他们也当回事儿？是不是？姜昆，在，我命令你率将军府所有精兵，为丞相府拿回属于我们的东西。宰相府若有反抗者，格杀勿论。属下领命。我看谁敢！那是我丞相府的家业，你们动一个试试。那你且敢反抗一下试试啊！殿下，我跟他们这就是给你们开了个玩笑，那怎么都当真了呀？众皇室宗亲在此作证，张衡，就算你是丞相之子，又岂能出尔反尔？本公主可不答应。小妹，莫要激动，都是同辈一起之争
，莫要当真。青阳，本太子很看好你的才华，不如你跟随本太子去东宫做幕僚，本太子会给你最高规格的待遇，怎么样？<笑>太子，我实在是盼不上你啊！<笑>江坤，在，去丞相府。遵命。青阳。你非要跟我道个一死网破不成？我给过你机会了。营卫听令，是即刻出发，协助将军府拿回正当财产，违抗者杀无赦。是。嗯，真的很香哎。完了，营卫出手了。舍妹，二弟，你们两个确定不给我这个太子面子吗？大哥何出此言？我们向来。都是很尊敬你的。好，你们给我等着。哼，太子，太子别走，太子，太子，你不成了小龙虾吗？公子不好了，在相府整整三十多处房产，几千万两银票，还有几十家商铺，全被将军府收走了，在相府完了。哎呦，什么？秦阳你，哎，公子，拖出去，别脏了我的地方。老夫为官当下三十年，好不容易攒的这点家当，全都让你这个败家子给我输光了。爹，我也没想到这畜生如此阴险狡诈，咱们现在该怎么办？怎么办？还能怎么办？如今陛下最欣赏的，就是他。我们能奈他如何？难道我们一辈子待在这个破屋子里，我不甘心了，爹？不、哦，还有办法。太子殿下，有何妙计？哼，嗯，袭侍郎的下场历历在目，恐怕这条路行不通啊。秦阳。如今是朝廷最红的新星，就算不惧他，我们也要忌惮在外领兵打仗的南宫玉堂。秦阳大事已成，若是他投靠了老二麾下，我这个太子也危矣。一旦我倒台了，你们宰相府也是瓮中之鳖，任人拿捏。太子，我愿意去。恒儿，爹。将军府的诚信不公白天了，没有回头路了，爹。好，我会鼎力相助你。这一次没有南宫玉堂，秦阳，他必死无疑。啊、嗯，公主殿下，你怎么来了？本公主快饿死了，特别想念你做的香辣小龙虾。那正好，我新创的口味。啊、哎，我说。多亏了你给我小龙虾做宣传，我这天宝楼至尊小龙虾的称号终于是打出去了。嗯，跟我客气什么？只要你给我做好吃的，下次我就让我父皇给你题字赐匾。你说的？嗯，干一杯。呃，公主殿下，我送你回去。不，我就要和你待在一起。你可，你别说笑，你跟我待一起。不管，小杨子，本公主喜欢你。嗯，这么突然的吗？你长得好看。才智过人，他总是给我做好吃的。嗯、<笑>明天我就让你当我的驸马。<笑>明天事咱明天说好吗？走，咱先回去。走起来，慢点。我我哪？把你送回皇宫啊！你不我、呃、不是，哎哎，这这干干什么？本公主今日要跟你双宿双飞。呃，我还没允许呢。哎哎。
，有人。这是明烟。烟放完了吗？启禀大人，明烟已经开始生效。好，我看他们这次怎么逃。是你，天子脚下，你要干什么？干什么？杀了你，杀了我，你也逃不了。此事只有天知地知，你知我知。流落之子的贼寇杀了你，跟我张衡有什么关系？你说对吧？那他呢？他你要杀吗？啊，林夕公主，一个公主而已，杀了就杀了。她是陛下最心疼的公主，杀了她，精神会暴乱的。笑话。我有太子殿下扶持我，我怕京城暴乱，我宰相府怕京城暴乱。再说了，灵溪公主跟你在一起，我会跟皇上讲，你将她侮辱致死。到时候皇上会怎么对你们南宫一家？到时候你们南宫一家就整整齐齐的满门抄斩。原来你们宰相府勾结太子，上次我就想杀了你了，不过让你跑了，这次不会了。上次。漠北人也是你们？对呀、啊，漠北人，我宰相府也有助力<咳>。你这是叛国！哎呀，行了，这些话你留着跟你列祖列宗说吧。杀<咳>！你没中毒，你猜？不可能，这些人都是我丞相府精心培养多年的杀手。一个小小的赘婿，怎么身手如此变态？你想知道为什么吗？为什么？因为我是兵王。操！你还有什么遗言吗？有，别杀我。有了这个录音，就可以把宰相府连根拔起了吧？还有什么太子，老子非得让你变成弃子！父王将我们召集过来，所为何事？不知。张衡呢？他一夜未归。什么？昨夜朕收到了灵溪写的一封飞鸽传书，信上写的内容很简单：父皇，女儿与秦阳同困天宝楼，遭人围杀，速来救我。什么？殿下。我女婿和公主现在究竟在何处？朕已派御林军前去接回二人，均无大碍。那就好。来人，将凶手的尸体拖上来。张相。你可认得此人？陛下，臣不知道啊，我恒儿绝对是冤枉的。父皇，女儿不过是去天宝楼吃小龙虾，去差点殒命，你可要为女儿做主啊！朕的乖女儿，你受苦了。还有，秦阳不过是个老老实实做生意的本分人。却遭此劫难，你也要为他伸张正义。陛下，臣有苦难言。爱卿，请起，朕一定还你个公道。朕宣布，废除张显宗宰相之职，打入天牢，听候发落。陛下。
臣冤枉啊！父皇，此事颇为蹊跷，儿臣愿意前去明察，还小妹和秦阳一个公道。大哥，你可不冤枉。小妹此话何意？太子殿下，那我们就让陛下看看您的真实面目。陛下，这就是我之前跟你提起的物件，叫手机，也可以叫它凤。它不仅可以拍照，还有录像功能。你听一下，他可是陛下最宠爱的公主，你杀了他，皇城将会动荡。我怕他吗？我有太子辅佐，我宰相府怕什么皇城动荡？更何况灵溪公主和你在一起，我杀了他，别人还以为是你杀的。父皇，您现在相信了吧？妖物，这是妖物啊！对对对，父皇，这就是泼脏水啊！这就是。你当朕的隐卫是吃素的吗？张夏，太子，当本为奸，屡次杀人未遂，罪孽深重。父皇，父皇饶命啊！父皇，好你个张显宗，朕视你为忠臣，却勾结漠北，通敌叛国。以为朕不敢杀你吗？来人啊，将他拖出去，即刻斩首。是。<笑>我儿没死，我儿没死，他还活着。我来接你，我接你回去。是啊，你以为你的太子之位稳如泰山吗？朕就废了你的太子之位。父皇。父皇，父皇饶命啊！父皇，朕已于你父子之前留你一命，即日起，永远禁足远宁宫，不得踏出半步。来人呐，带他出去！是。再见了，太子殿下。不对，应该叫你废太子。父皇。给我等着！我不会这么轻易放过你，青阳，给我等着！雨雪，你现在可火了，整个城中都在议论你。我那几个老姐妹特别喜欢你那天宝楼的小虫子，小龙虾啊！对对对，小龙虾，一天不吃它都浑身难受的紧呢、啊。娘，那我这个小龙虾就叫一天不吃浑身难受小龙虾，怎么样？可以呀、啊。我还有麻辣味，还有蒜蓉味，嘿嘿，今天晚上。你带你那几个老姐妹去尝尝。好，好，好。爹，你也一块去。我就不了，这腿啊不方便。你爹以前啊，老喜欢和几个老战友一起喝酒。哎，可惜。当年之事，不提也罢。爹，让我看看你的腿。没用的，十几年了。那可不一定。其实我一早就知道您的病因，只不过当时治疗费颇高，再加上您当时心情沉闷，我便无法向您提起。玉雪，你有办法？当然了。太好了，为娘此生的心愿就是想看到你爹有一日再站起来，出去走走，看看这京都的繁华。啊，夫人。老爷，<笑>好女婿，快说说你有什么办法？这十几年来，我和玉堂找遍了天下的名医，可都是无计可施啊！我之前从一本古书上看到过一个老药方，叫做“黑玉断续膏”，听说能够清热解毒、舒筋蓄骨，再加上特定的针灸治疗，我相信断腿也能接上。此等方法，不像是人间所有。也许真的是仙人所有吧。<笑>啊、对对对，定是如此。还有什么仙人？不过是我前世当兵王时实验室开发出的顶级神药，而我恰好记下了配方。爹，您现在放下心结，心情变得舒畅，血液也变得舒畅，这是一大助力。我已经派人寻遍了天下、五湖四海所有药材，相信今日就可以炼成黑玉断续膏。
不少钱吧？没事，也就是一千来万吧。<咳>没事，这钱我出，我出。哦，那行那行那行。咱好歹是京都首富，这一日百万的银子，对我来说。是是是，太好了。回去治疗去。走啊，走啊，走啊好了，我的腿真好了。好了，好了，<笑>我的腿真的好了。讨厌！哎，女婿啊，真是多亏了你，要是没有你，恐怕我南宫家早就被人给灭了。别,别这么说，都是一家人，能得此贤婿，是我南宫家的大幸啊！啊！<笑>对了，爹。你腿的事先不要外传。你的意思是，宰相虽死，但太子仍在，他肯定不会善罢甘休的。好，老夫听你的。秦阳，你个畜生，不会这么轻易的放过你的。来人啊，来人！本太子要出宫。太子殿下，陛下有令，你不能出宫。<笑>是吗？参见太子殿下。哈，父皇啊，父皇，你以为我这储君之位就白待了吗？我埋下的案子远比你想象的多。漠北那边的情况如何？启禀太子殿下。南宫玉堂率领的军队已将漠北人逼至关外，不出半月便能大获全胜，收回百年前被迫割让的天云十六州。该死的，真的让他们收回了天云十六州，那我这太子也别想登了。还有，告诉漠北人，只要他们成功的帮我登上皇位，日后年年向他们和亲进贡。你我这都要死。陛下，臣愿带兵出征。秦阳，你会打仗？陛下有所不知，我的兵法和理论都是满分，并且我的良子在边外生死未卜，臣必须去。杨儿，前方战事告急，这场仗异常凶险，而且玉堂也有危险，还是我来吧。您腿脚不好。哦，爹，你放心。您镇守京城，保护皇上安全。我去把玉堂平安带回来。好，那老夫受你南宫正旗，你上战场就由南宫一脉的将领上阵。好，秦阳，朕封你为三军统帅，率领大军开赴北京战场。谢陛下，臣定不辱使命。嗯、殿下，你找我。你真的要去吗？若是你死在边外，我该怎么办？我现在是你的女人。天下兴亡，匹夫有责。你放心，我会平安归来的。公主殿下，大军启程，臣该去了。等我回来。你还叫我公主殿下吗？那我叫你宝贝儿。哎呀，你也不害臊。宝贝，等我回来。啊，等等，这是我母后临死前留给我的玉佩，寓意为吉祥。
，现在我将它给你，希望你能安然归来。哦，对了，我也有东西给你，扶我一下。这是一支五百人的精锐军队，若京城有事变，你就去东城门左三营找姜昆。若有事变，正好。好，我知道了。走了。嗯、娘子，娘子，姑爷，姑爷，我娘子情况怎么样了？我们什么药都用了，但还是没办法。是我们没能护好将军，让他被暗器所伤。如果伤及到内脏，必死无疑。必须及时注射青霉素。青霉素,素，就是你那些发霉的水果和包子。瞧不起谁呢？是从里面提取出来的药。姑爷，你要用这玩意给将军治病？万万不可，姑爷。即使您是将军的丈夫，我们也绝不允许您这样做。哎，松手。松手，娘子，娘子，啊，放大夫过来！大夫，我娘子怎么样？南宫将军的病太严重了，最多还有一天时间，请提前准备后事吧。难道真的没有办法了吗？有我在，我娘子就死不了。娘子，有我在，你死不了。这也没什么效果，我再找找大夫吧。娘子，你醒了。我不是在做梦吗？将军，你没做梦，是姑爷。姑爷用一种叫青霉素的药治好了您的病。青药。娘子，对不起，让你一个人承受这么大的压力。你放心，我会帮你打赢这场仗的。我们的粮草营被切断了，漠北人步步逼急，太难打了。我堂堂华夏君王，什么样的战争没见过？娘子，你看好了，哪怕只有百分之一的机会，我也能绝地反击。来人，拿笔墨来。娘子，这是我精心设计的军事演习图，一共三十六套大法，你看一下。原来还能这般，这三十六套战法各不相同，真是令人拍案叫绝。青阳，你是怎么想到的？当然靠脑子。竟然还有如此损招，自古罕见。说是敌人输了，还得骂你一百年。呃、但是我们现在正需要这般奇招。王副将，魏将在，听我安排，全军布置，我们即刻反击。是。啊嗯将军，吴爷，武安大军顺利杀入天津十六州，漠北人落荒而逃。好，幸在大夏，即刻禀报京都。是。哎，等等，先别报捷报，先拖两天。现在我们班师回京，然后盯紧漠北人，不要让他们有任何喘息的可能。为什么？京城现在不太平，我们即刻启程回去，也许会有惊喜。我听你的。即刻办事回朝，遵命。许久未见，不如我们亲热一番再回去。嗯，一边去。啊，贵妃啊，你换朕来，作为何事？陛下，人家就是想你了吗？哈哈，好。
，那朕便休憩片刻。陛下，来呀！甚是想你。是吗，陛下？啊！逆子，我要做什么？老东西，我等的就是你！你要弑君弑父吗？你可知道，朕的御林军就在外面。你是同谋，陛下，人家可是未来的皇后呢。老东西，你看看现在你的谁敢来救你？你口中所谓的御林军都被我收买了，今天就是你的死期！救命！救命！你要干什么？快住手！难道你看不出来我在篡位吗，大哥？你就不怕南宫玉堂带兵回朝吗？啊，回朝？实话告诉你们吧，粮草营是我派人收的，南宫玉堂菜里的毒也是我派人下的，他拿什么回朝？啊！<笑>太狠毒了！<笑>我狠毒？这老东西若不是废了我储君之位，我何至于此？不过也没关系了，因为从今天开始，大夏国，我便是新的皇帝。逆我者，必杀之。哥、啊，怎么了？老贼，你的双腿不是废了吗？老夫早已经痊愈，是青阳让老夫一直在伪装。果然，今日。竟引出了一条毒蛇出洞，该死的秦阳！末将救驾来迟，望陛下恕罪。外面的叛军早已清理完毕。将军，辛苦了。逆子，你居然造反！来人呐、啊，人拿下！<笑>老东西，你敢动我？小妹就算我不受伤，你把小妹怎么了？我只是派了一群人把他抓走了，只要你不敢动我，他也敢动。<笑>你居然对你的亲妹妹下如此狠手，不配为人！大哥，你的计划恐怕失败了。什什么？这怎么可能？我明明派了那么多人，你的寝宫不应该还有护卫啊！是秦阳安排的人救了我，在他离开之前就与我说过，京城会不太平，于是便派了人手护我周全。秦阳，又是秦阳，秦阳，千算万算，还是死在了战场上吗？那漠北大军进攻都城，你们全都得死！<笑>大哥，你造反算计，这都是我们皇上内部的争斗。但是你勾结漠北人，就是赤裸裸的叛徒。自古成王败寇，输了就得死。你这个逆子，简直丧尽天良！还是要多谢谢你的栽培啊！父皇，秦阳真的回不来了吗？这一直没收到征北大军的捷报，恐怕已经。陛下，臣等就是战死，也绝不投降。爹，你们不用投降。你不是战死沙场了吗？你，你怎么会到这？我、哦、忘了告诉你，我军前线大捷，成功击退漠北人。收复边境十六州，你的计划失败了。不可能，我没收到消息啊！你当然不会收到信息，因为我压下了战报。原来如此，怪不得朕没收到军报。秦阳，你真厉害！太好了，我就知道你一定会回来的。哈哈哈哈哈！来人，全都完了，把他们给我押出去。<笑>陛下饶命啊！臣妾是无辜的。陛下，陛下饶命啊！陛下，秦雅，你们一家
，为国征战，功劳甚高，朕真心实意的感谢你们。陛下，为国为民，我南宫家赴汤蹈火，义不容辞。好，赏，大赏。父皇。女儿想嫁给秦阳，为这等功劳喜上加喜。行，朕允了。不过皇室训，当为正妻。秦阳，你左右两位正妻意下如何？这我我，陛下，正妻可有左右，但能力有主有副。嗯，朕头晕，呃，朕头晕。哎呀。主妇也有优劣之分，正如君臣有尊卑之分。南宫将军，您说对吧？呃呃，公主，老臣，老臣耳朵不太好使。呃，走走走，辅朕休息啊！臣正有此意，呃，正有此意、啊。你哪儿去啊？青阳，回答。不，你先回答我。完了完了，这送命题我也不会做。我可以不回答吗？不行！哦